শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোব্বা রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি আজও একজন রাঙা মানুষ আমাদের সঙ্গে প্রথম ঘন্টায় আছেন এবং দ্বিতীয় ঘন্টায় সঙ্গীত আয়োজন রয়েছে পুরো আয়োজন জুড়ে রয়েছি আমি লাবণ্য এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আরও একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিনটি সবার ভালো কাটুক এই কামনা নিয়ে শুরু করছে আমাদের আজকের রাঙা সকাল দর্শক রাঙা সকালের আজকের অতিথি শিক্ষক ও গবেষক অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া চলুন তাকে স্বাগত জানাই খুব দারুণ কিছু উনি দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন এবং দেশের জন্য কাজ করছেন যেটা হচ্ছে কেমিক্যাল সিকিউরিটি নিয়ে যিনি কাজ করছেন ম্যাডাম অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এখানে আসার জন্য প্রথমে আপনাকে অভিনন্দন কেমন ছিল ঢাকা শহরের পুরনো ঢাকায় মানে আমি যেটা জেনেছি যে নারিন্দায় কিছুদিন ছিলেন তারা এবং সেখানে আমার জন্ম হয় কিন্তু আমি খুব ছোট অবস্থায় মানে আমার হয়তো ক্লাস স্কুলে মাত্র ঢুকেছি বা এরকম এই অবস্থায় আমরা টিকাটুরি কপিবাগ বলে ওই দিকে আমরা মুভ করি এবং সেখানেই আমার মোস্টলি আমার ছোটোকাল কেটেছে এবং ওখানে স্কুলও ওখানে স্কুল কামরুনেসা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় তো ওখানেই এবং তো আমার বাসা থেকে খুবই কাছে ছিল তো ফলে আমরা আমি ওই স্কুলেই পড়তাম আর সেখান থেকে আমার এসএসসি আমি কমপ্লিট করি আর তারপরে তো এইচএসসির জন্য অবশ্য হোলি ক্রস কলেজে ওটা একটু দূরে ছিল বাসা থেকে সেখানে ভর্তি হই তবে স্কুলের সময়টা যদি আমি মনে করি আমার কাছে একটা জিনিস ভালো লাগে যে বাসার কাছে স্কুল ছিল এখন আমাদের বাচ্চাদের স্কুল আমি দেখি যে অনেক দূরে দূরে হয় এবং যে দেখা যায় যে স্কুলে যেতে যেতে এতটা টায়ার্ড হয়ে যায় এবং ফেরত এসে এতটা টায়ার্ড হয় যে আমার কাছে অদ্ভুত লাগে কিন্তু তখন আমরা খুব আমরা খুব এনার্জি ছিল মানে দৌড়াতে দৌড়াতে স্কুলে গেলাম আবার ফিরো ফিরত এসে প্রচুর কাজ করছি মানে কাজ করছি বলতে খেলাধুলা এগুলাই তো আনন্দ আনন্দ এর মধ্যে মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে ডাল সময় কম ছিল ওইটা বলতে পারি আপনার বাবা কি করতে আমার আব্বা ইন্টারেস্টিং যে আমার আব্বা তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন সরকারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে এবং উনি আরমাইটোলা गवर्नमेंट হাই স্কুলে শিক্ষক ছিলেন এবং আমার জানা মতে উনি পপুলার টিচারই ছিলেন কিন্তু আমার মনে হয় যে যেহেতু এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি ছিল এবং অনেক বড় ফ্যামিলি দেখাশোনা করতে হচ্ছিল তো উনি পরে বিজনেসের দিকে চলে যান এবং তার উনি বিল্ডার ছিলেন পরবর্তীতে উনার চারটা কনস্ট্রাকশন ফার্ম ছিল ইভেন্টুয়ালি এবং আমরা ওই যে সেরাটনের পিছনে যে ফোয়ারাটা আছে যেটা সার্ক সম্মেলনের প্রথম দিকে হয়েছিল প্রথম সার্ক সম্মেলনের সময় ওটা উনি বিল করেছেন আর প্রথম দিকে এয়ারপোর্ট রোডগুলা ওগুলিও উনি তখন করেছিলেন আর কি ওই সময় তো মানে সেটা তবে আমি যতদূর জানি উনি শিক্ষকতাটা বেশি পছন্দ করতেন ওইটা হয়তো বা জীবিকার কারণেই ইনকাম জেনারেশনের কারণেই উনি ছেলে নিয়েছিলেন এবং সেটা রিফ্লেকশন আমরা দেখতে পাই কারণ আমাদের ভাই বোন যারা আমার তিন ভাই এবং আমি এক বোন আমরা সবাই প্রফেশনাল আমাদের আসলে আমি তিন নম্বর আমার বড় দুই ভাই আর ছোট আরেকটা ভাই তো আমি দেখেছি যে আব্বা এনকারেজ করতেন পড়াশোনা বা প্রফেশনাল লাইফে আমরা কেউ কিন্তু এই তার ইয়েটা গ্রহণ মানে আমাদের আর তার বিল্ডার্স তার যে ফার্মগুলি সেগুলি আমরা আর নিয়ে আস মানে গ্রহণ করি নাই বা আমাদের কাজের সাথে জড়িত হয় না আব্বার যিনি পার্টনার ছিলেন তার ছেলেরা দে ইভেন্টুয়ালি টু কভার সো বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া সম্প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ওপিসি ডাব্লিউ দ্য হেগ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন 
অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রহিবিশন অফ কেমিক্যাল উইপেন্স ওপিসিডাব্লিউ এর আটাশতম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশের পক্ষে ড রাজিয়াই প্রথম এই পুরস্কার পেলেন ওপিসিডাব্লিউ সৈয়দা রাজিয়াকে বাংলাদেশে রাসায়নিক সুরক্ষা প্রচারে অবদান এবং এর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হিসেবে ভূমিকার জন্য এই স্বীকৃতি প্রদান করে সৈয়দা রাজিয়া ওপিসিডাব্লিউ এর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা বোর্ডে দুই হাজার আঠারো থেকে দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন তিনি রাসায়নিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব সুরক্ষিত করার জন্য নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন বাংলাদেশে কেমিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উপরে তার বেশ কিছু পাবলিকেশনস রয়েছে যা আফ্রিকা সহ বিশ্বের আরও বেশ কিছু দেশে অনুসরণ করা হয় চলুন তার গল্পে আবার ফেলে যাক অনেক বিশাল অর্জন ওপিসিডাব্লু নিয়ে আমরা সেই গল্পেতে ফিরব তবে আপনার বাবার গল্পে ছিলাম যে বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু সেই বাবার ব্যবসাটাকে আপনারা ভাই বোনের কেউই গ্রহণ করেন নাই পরবর্তীতে উনি চাননি বলা যায় উনি চাননি উনি চাননি এবং চাননি বলতে বলবো এনকারেজ করেছিলেন প্রফেশনাল লাইফ সেটা আমরা দেখেছি তো এবং আমরাও ভালোবেসেছি পছন্দ করেছি প্রফেশনাল লাইফ মানে আমার সবচেয়ে বড় ভাই যিনি উনি ইউএস আমেরিকায় উনি ওখানে সেটেল ওনার পড়ার সাবজেক্ট ছিল কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং তার ওয়াইফও তাই তার ওয়াইফ ইঞ্জিনিয়ার এবং আমি নিজে বুয়েট থেকে পাস করেছিলাম কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং তারপরে বুয়েটে তো একটা নিয়ম আছে যদি রেজাল্ট ভালো বুয়েটের গল্পে যাবার আগে একটু হ্যাঁ মনে হচ্ছে অনেক তাড়াতাড়ি আসলে গল্পটা শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা বিষয় জানতে চাই একটা সময় আমরা ছোটোবেলায় মোটামুটি ঠিক করে ফেলি যে আমরা এই বিষয়ের দিকে আগাবো বা সেটাকে আমরা স্বপ্নও বলতে পারি যে আপনার স্বপ্ন দেখি যে আমরা ডাক্তার হবো বা ইঞ্জিনিয়ার হবো যেটা খুব কমন আসলে সবাই দেখে থাকি আপনার ক্ষেত্রে এমন ছিল কি না বা বাবা মার কোনো চাওয়া ছিল কি না আপনার ক্ষেত্রে সেটা তো ছিল আসলে আমি যদি ছোটোবেলার দিকে দেখি আমাদের স্কুলে রেজাল্ট ভালো ছিল বেশ ভালো ছিল তো যার জন্য একটা রেপুটেশন ছিল যে হয়তো খুব ভালো কিছু করব মানুষ ছোটোবেলায় যেটা হয় এক্সপেকটেশন থাকে আর আরেকটা জিনিস হলো যে আমার ফ্যামিলিতে ভাইদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং বোনদের সংখ্যা কম ছিল যার জন্য কিন্তু অনেক সময় ভাই আর বোনের যে তফাতটা সেটা অনেক ফ্যামিলিতে বোঝা গেলেও আমি আমাদের ফ্যামিলিতে আমরা অতটা বুঝি নাই এবং বলতে পারি যে খুবই স্নেহধন্য এবং এবং সেই সাথে যদি বাড়ির মেয়ে লেখাপড়ায় ভালো হয় তো আরও অন টপ অফ দ্যাট আরও আদরের পরিমাণ বেড়ে যায় তো তবে একটা ব্যাপার ছিল যে যেহেতু বাসায় আত্মীয় স্বজন অনেক ছিলেন আমার যেটা হয়েছে যে মানুষের সাথে মেশার যে ব্যাপারটা বা কমিউনিকেশনের ব্যাপারটা সেটাতে আমি ভালো ছিলাম কারণ এখন আমি দেখি যে বাচ্চারা হয়তো শুধুমাত্র ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে থাকে এবং তাদের আমি দেখি যে মানুষের সাথে মেলার ব্যাপারে তাদের কমফোর্ট জোনটা অত ভালো না হয় না কিন্তু আমাদের বাসায় আসলে তখন আমরা সবাই জানি ওই টাইমে যে ঢাকা শহরে একজন যদি ভালো সলভেন্ট আত্মীয় থাকেন গ্রাম থেকে লোকজন সোজা তার বাসায় চলে আসেন এবং আমাদের গোপীবাগের চারতলা বাসাটা এখনও আছে এবং চতুর্থ তালাটা গ্রামের থেকে আত্মীয় স্বজনদের জন্য রাখা হতো যদি ও ডিরেক্টলি কাম এন্ড স্টে দেয় আর আমার সমস্যা ছিল যে যেহেতু মেয়েরা যারা আসতেন তাদের রুমটা ছিল আমার রুমই কারণ বাসায় বাকি তো ছেলে থাকে ফলে আমি নানি ফুপু তাদের সাথে যেমন ছিলাম কাজিনদের সাথেও ছিলাম ফলে আমার পক্ষে সব ভর বয়সের মানুষের সাথে মিলে মিশে চলাটা এমন দেখা যেত যে আমার পরীক্ষার আগের রাতে হয়তো আমার নানি আমার সাথে ফুপু আসার সাথে গল্প করছে তার মাঝখানেই আমি পড়াশোনা করছি সো এগুলিতে আসলে অসুবিধা হয় নাই আমাদের কাছে কখনোই মনে হয় নাই যে বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে তো স্বপ্ন ইয়াস যে কথাটা এসছে তখন না একটা মানে মেয়েদের মেডিকেলে পড়ার ব্যাপারটা এখনও আজকাল পড়ে মানুষ আর ফ্যামিলিতে তখন সবাই মনে করত যে একজন ডাক্তার থাকা ভালো তো আবার কেউ কেউ ভাবছিল আমি যেহেতু কথাবার্তা ভালো বলি আমি লতে পড়ব কি না তো যাই হোক সবার সব রকম স্বপ্নের মাঝখানে আমার আব্বা চেয়েছিলেন যে আমি মেডিকেল সায়েন্স মানে ডাক্তারি পড়ি তো তখন সেটার জন্যই আসলে আমি প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম কারণ আমাদের দেশে এটা তো মানতেই হবে যে আমাদের পছন্দের জিনিসের চাইতেও আমরা অ্যাডমিশনে যেখানে টেকি সেখানে আমাদের তো আসলে লিমিটেশান আছে তো সেটার জন্য তো কিন্তু অ্যাডমিশান আমি পেলাম মামিনসিং মেডিকেল কলেজে 
কোনো কারণবশত আমার ঢাকার বাইরে যাওয়ার সাহস হলো না হোস্টেলে থেকে পড়ার একটা চ্যালেঞ্জটা নিতে চাইলাম না তো পরে বুয়েটে অ্যাডমিশন দেওয়ার পরে বুয়েটে আসলে প্রিপারেশান কম ছিল যাই ছিল তো তার মধ্যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটা তখন আমি পেলাম প্লাস আরেকটা জিনিস ছিল যে আমার বড় ভাই অলরেডি তখন আমেরিকায় পড়াশোনা করছেন উনি জানিয়েছিলেন যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটার পোটেন্সিয়াল খুব ভালো যেটা বাংলাদেশে থেকে আমরা অতটা বুঝতে পারি না তো ওই এটা একটা বড় কারণ ছিল যে আমি ওটা মানে চুজ করলাম এবং আমি আরেকটা জিনিস বলি সব সময় আমরা মনে করি যে যে জিনিসটা স্বপ্নে আমাদের আমরা যেটা ভালোবাসি সেটাই পড়তে হবে কিন্তু অনেক সময় আমরা আমাদের পড়ার সাবজেক্টেও কিন্তু ভালোবাসতে শিখি একদমই তাই হ্যাঁ এবং মানুষ আমরা অনেক সময় পছন্দ অপছন্দ ওভার রেটেড হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব কখন এটা আমি ভাবিনি কিন্তু যখন পড়া শুরু করলাম ইভেন্চুয়ালি বিকজ সিনসিয়ারিটি ইজ দেয়ার যে একটা সাবজেক্ট আপনার শেখার চেষ্টাটা লাগবে এবং দেন ইউ স্টার্ট ভিতরের যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে এসেন্স যে ইন্টারেস্ট সেটা ডেভেলপ করে গেল এবং সেটাকে আরেকটা লেভেলে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা রইল কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলাম আমি তো কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে জানতাম না তাহলে এবং ওটা যে ভালোবাসতাম তাও না এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নও আমি দেখিনি কিন্তু দেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই স্টার্ট এ লাইকিং ইট অ্যান্ড আই আমি কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেছি খুব চমৎকারভাবে আসলে বলেছেন কারণ আমরা সাধারণভাবে কয়েকটা পেশাকে আসলে সবসময় দেখি দেখে আসলে এই বিষয়গুলো খুব বেশি মাথায় থাকে তো একটু ধীরে ধীরে সামনে আগাতে চাই আপনার স্কুল জীবন কেটেছে হলি ক্রসে কলেজ আমরা আমি হলি ক্রসে গিয়েছিলাম এবং সেটাও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কামরুন এসায় একটা লোকাল লোকাল স্কুল সর্ট অফ কারণ ওই এলাকার সবাই আশেপাশে সবাই যেত এবং ওখানে আমার ভালো লাগতো এবং আমার মনে আছে যে লোকাল যে কমিউনিটিটা এটার একটা ইম্প্যাক্ট আপনার পার্সোনালিটির উপর পড়ে এবং ওখানে যেমন রশন জামিল ছিলেন যার জাগর ও ললিত কলা একাডেমি একটা ছিল আমার মনে হ্যাঁ জাগো আর্ট সেন্টার আমার মনে আছে তখনকার যত বাচ্চারা ছিল বাচ্চা মেয়েরা ইয়ে ছিল সবাই কোনো না কোনোভাবে ওই স্কুলে গিয়ে কয়েক বছর গান শিখবে এরকম বা কেউ হয়তো নাচ শিখল সো ওখানে দেখা গেল আমার আম্মাও আমাকে জাগো আর্ট সেন্টারে গান শেখার জন্য পাঠিয়ে দিলেন গান যে আমার খুব পছন্দ তা না কিন্তু পাঠানো হলো তো সেখানেও বান্ধবী হলো এবং একটা সংস্কৃতি দিকটা মানে আমি সেটাকে আমার প্রফেশনে গ্রহণ করলাম বা না করলাম কিন্তু আমার এক্সপোজার হলো আবার ওই সময় বাসায় ওস্তাদজি রেখে কোরআন পড়ানোর ব্যাপার ছিল এবং আমরা যখন নারিন্দায় ছিলাম খুব ছোট ছিলাম তখন আমার মনে আছে যে সব বাচ্চারা একসাথে মিলে মসজিদে যাচ্ছি পড়তে আর যখন আমি ইয়েতে চলে আসলাম গোপীবাগে চলে আসলাম তখন একটু বড় হয়েছে তখন মসজিদে যাওয়ার মতো না কিন্তু ওস্তাজি রাখা হলো তো আমি যেটা বলেছিলাম যে জেনারেলি আমি ভেরি সিরিয়াস মানে ছোটোকাল থেকেই কারো কারো পার্সোনালিটি থাকে যে খুব সিরিয়াস থাকে এবং টেকনিক্যালি আমি বলবো আমার আম্মা অনেক সময় চেষ্টা করেছে আমার সিরিয়াসনেস কিছুটা কমক কারণ এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় অনেক সময় তো আমার তিন ভাই আর আমি একসাথে ওস্তাজের কাছেই পড়তাম আমি এগিয়ে যেতাম দ্রুত আমার ভাইয়েরাও সব ভালো ছাত্র কিন্তু দে ওয়ার গুড স্টুডেন্টস কিন্তু দেখা যেত আমি দ্রুত কোরআন শরীফ শেষ করে ফেলতেছি বা তারপরে দেখা গেল ওরা কন্টিনিউ করছে কোরআন শরীফে কিন্তু আমাকে আবার ট্রান্সলেশন দেওয়া হলো বিকজ আমি তো অনেক দূর পড়ে ফেলছি সো তখন আমি সেই সময়ই কোরআনের তাফসির ওই সময়ে আমার ওস্তাজি পড়াতেন বিকজ আমি অনেক দূর পড়ে ফেলছিলাম আমার আপনার এলাকা আপনি দুইটা ইন্টারেস্টিং গল্প বলেছেন এক হচ্ছে যে ছোটোবেলা থেকেই পাবলিক রিলেশনসের যে ব্যাপারটা এই বিষয়টি আপনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন এবং নিজেকে মনে হচ্ছিল যে আপনি বেশ কনফিডেন্স তাকে ওই সময়টা গ্রো হয়েছে একই সাথে আবার ওই যে এলাকার যে একটা ব্যাপার স্কুলের যে ব্যাপার সেটা যে মানসিকতার উপর কতটুকু পার্সোনালিটির উপর কতটুকু প্রভাব ফেলে সেটা আসলে ওভারঅল যদি আপনার কাছে জানতে চাই এই দুটো বিষয়টা আসলে কতটুকু জরুরি জি আমি মনে করি যে এখনকার দিনে আরও বেশি জরুরি আগে আমরা বাই ডিফল্ট যেটা বলে যে আমাদের সোসাইটি এমন ছিল যে আমাদের এক্সপোজার হতো আত্মীয় স্বজনের সাথে হতো স্কুল কলেজেও আমাদের খেলাধুলা করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না কারণ গ্যাজেট তো ছিল না কোনো না কোনো ভাবে আমরা তারপরে শিক্ষকদের সাথে যে সম্পর্কটা ছিল কোচিং সেন্টারে কোনো ব্যাপার তখন ছিল না তো যার জন্য শিক্ষকদের কাছেই আমরা আবার ফিরে যেতাম কোনো প্রবলেম হলে এবং তারা আমাদের রেজাল্টের ব্যাপারে আমাদেরকে মনিটর করতেন প্রচণ্ড প্যাশনেট ছিলেন আমার মনে আছে আমার এস এস সি রেজাল্টের পর সময় বা আগে পিছে হেডমিস্ট্রেস পার্সোনালি ইন্টারেস্ট শো করতেন যে আমরা কেমন করছি তারপর স্কুলে 
মানে বান্ধবীরা এখনো যখন দেখা হয় দে ওয়ার টোটালি প্রাউড অফ আস মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে কম্পিটিশন যেমন ছিল কিন্তু সেটা অকল্পনীয় কোনো কম্পিটিশন না যে সবাইকে ভালোই করতে হবে সুস্থ একটা ইয়ে ছিল আর যেটা বললাম যে কালচারাল একটা দিক ছিল সোসাইটিতে তখন বিভিন্ন প্রোগ্রাম হতো আমি স্কুলেও হতো আর আমি যেটা বললাম যে বাবা মা বাচ্চাদেরকে হয়তো একটু গান শিখালেন এমন না যে ওই গান শিখে সে স্টেজ পারফর্ম করবে তা আসলে সো ওইটা যেমন ওই কয়েক বছর গান শেখানোর কারণে যেটা হলো যে গানের যে টেস্ট বলে মানুষের সেটা ডেভেলপ করলো কিন্তু গান গান আমি খুব ভালো আসলে গাই নাই আর কি তো কিন্তু আমার মনে আছে যে রশন জামিল উনি পছন্দ করতেন আমাকে বলতেন যে তোমার গলায় দরদ আছে তো স্কুলে মানে গানের স্কুলে দুই ধরনের পরীক্ষা হয় একটা হচ্ছে যে গান গিয়ে গাওয়ার একটা পরীক্ষা আর একটা হচ্ছে থিওরি থিওরি স্যার আমি থিওরিতে সবসময় ফার্স্ট হচ্ছি কারণ আমি তো আসলে ভালো স্টুডেন্ট আর গানের সময় তো গানের সময় কোনো মতে আর কি তো উনি বলতেন যে তুমি তো আসলে চর্চা করো না করলে তো ভালো করতে তো বাট দেন একটা গুড এক্সপিরিয়েন্স আমি বলবো মানে তারপরে যখন পড়ার প্রেশার বেড়ে গেল আমি চলে আসলাম আমার আমার যেটা বুঝি আমার আম্মা নিজে এই দিকগুলো পছন্দ করতেন চাইতেন যে আমি এক্সপোজ হই মানে আমি যেন এই জিনিসগুলি দেখি তো সেটার একটা বড় ভূমিকা ছিল মায়েদের একটা বড় ভূমিকা থাকে আসলে তো তারপরে আর ওস্তাদজির কাছে পড়া এটা তখন চল ছিল আসলে সবার বাসাতেই ওস্তাদজি বা হুজুর ছিলেন যেটা আমি এখন আমি জানি না এখন এইভাবে হয় কি না তো যার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে বাচ্চাদেরকে আল্লাহর সাথে বা গড যদি অন্য রিলিজিয়নের ইয়ে বলি এই রিলেশনটা ছোটোকালে সম্পর্কটা যদি না করে দেওয়া হয় বড়কালে তারা নতুন করে করতে কষ্ট হয় এবং এটার ভোগান্তি আমি দেখতে পাচ্ছি যে কোনো যদি কষ্ট হতো আমাদের আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কানতেছি কারণ ছোটোকালে কান্নাকাটি করছে ছোটোকালে আমাদের ওভাবে শেখানো হয়েছে তো উই ওয়ার ট্রেন্ড কিন্তু এখন বাচ্চারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলে তারা জানে না কোথায় দাঁড়িয়ে কানতে হবে কার কাছে কানতে হবে ফেসবুকে হয়তো একটা স্ট্যাটাস দিয়ে দিল দ্যাট ইজ নট দ্য প্লেস এবং রাতের গভীরে যে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে চাইতে হয় কিছু যখন না পাওয়ার যে কষ্টটা সেটা মা বাবা বুঝছেন না কেউ বুঝছেন না কিন্তু আল্লাহ তো বুঝছেন অ্যান্ড দ্যাট ইউ নিড টু ট্রেন সামওয়ান উইথ দ্যাট ছোটোকাল দিয়ে যদি ওই ট্রেনিংটা না হয় বড়কালে অনেকে আল্লাহকে খুঁজে ফিরে কিন্তু পায় না বিকজ তো ট্রেনিং হয় নাই তো ট্রেনিংয়েরও তো একটা ব্যাপার আছে তো আমরা দেখেছি যে ওই বয়সে এই ট্রেনিংটা অটোমেটিক ফ্যামিলিতে হয়ে যায় আমার যেমন হয়েছে আমার ভাইদেরও হয়েছে আমার বাবার ইন্তেকালের পরে আমার ভাইদের দেখেছি যে তারা আসলে সব ম্যাচও কনফিডেন্ট ম্যান তারা আল্লাহর কাছে হাত তুলে সারেন্ডার করেছে ছিল তখন অনেক ধরনের যেমন শিশু একাডেমিতে কেউ কেউ যেত কিন্তু আমি আসলে যেটা বললাম আমি কালচারাল সাইড ইন্টারেস্ট থাকলেও আমি খুব ভালো ছিলাম না অত ভালো না থাকার কারণে দেখা গেল আমার বান্ধবীরা শিশু একাডেমি থেকে প্রাইজ নিয়ে আসতেছে আর আমি পিছনে পড়ে আসি মানে ভাইয়াদের সাথে সম্পর্কগুলো কেমন ছিল আপনাদের ভাই বোন ভাইদের সাথে এটাও ইন্টারেস্টিং কারণ চার ভাই বোন তো চার নাম্বারটা খুব ইন্টারেস্টিং আর কি এখন তো আমরা একজন কিংবা দুইজন দেখি গ্রুপিংও হতে পারতো আর কি যেমন দেখা গেল যে বড় ভাই যেহেতু আমাদেরকে একটু বড় উনি হয়তো ধরে ধরে শিখিয়ে দিচ্ছেন কিছু জিনিস এবং আমি রেজাল্ট ভালো করলে বা ম্যাথস খুব ভালো করলে সে খুব অ্যামেজড হতো আর মেঝো ভাই একদম আমার কাছাকাছি বয়সে এক বছরের বড় তার সাথে কম্পিটিশান লেগে থাকতো সারাক্ষণ ভাইরা বোধ হয় একবার মাওলানা সাজিয়ে দিয়েছিল হ্যাঁ আমি ইয়ে করছিলাম আমাদের যেমন স্কুলে আমার একটা অসুবিধা হতো যে আমার প্রায় বান্ধবীদের বোন ছিল তো বোন থাকার কারণে অনেক বান্ধবীদের সবার না বলি ওরা যদি কোনো কিছু করতে চাইতো বোনেরা হেল্প করতো যেমন শাড়ি পরিয়ে দিল কিংবা কোনো ড্রয়িং করছে হেল্প করলো বা আমরা ছোটোকালে পুতুল বিয়ে দিতাম ওই পুতুল সাজিয়ে দিচ্ছে আমার ভাইরা তো আসলে মানে ওইভাবে অভ্যস্ত না তো যেমন খুশি সে তেমন সাজো স্কুলে ব্যাপার আছে এবং আমি পার্টিসিপেট করতে চাইলাম তো আমার বান্ধবীরা এক একজন মালি সাজলো ফুল টুল দিয়ে এত সুন্দর দেখাচ্ছে তো আমার ভাইরা আর আমার খালাতো বোন একজন ছিলেন ওরা আমাকে মৌলানা সাহেব বানিয়ে দিয়েছেন কারণ মানে দে কুড নো আপ টু দ্যাট আর কি তো ওনারা দাঁড়ি টাড়ি বানায় টানে লাগাই দিয়ে অ্যান্ড আই ওয়াজ দেয়ার এবং আমি প্রাইজও পেলাম মানে এতটা এফিসিয়েন্টলি তারা করে দিয়েছে তো ওইটাই বললাম যে যেহেতু ছেলেদের 
সাথেই বড় হয়েছি তো ওটাতে যেটা হয়েছে যে তাদের সাইকোলজিটাও বুঝেছি আবার নিজের দিকটাও এবং আমার কাছে কখনো মানে যেটা আগেই বললাম যে নারী পুরুষের একসাথে কাজ করার ব্যাপারটা ওটা কখনো ব্যারিয়ার মনে হয়নি বিকজ দ্যাট ইজ ওয়ান থিং আর কি যে আপনার শুধু ছোটবেলা থেকেই আপনার পরিবার এবং আপনার পারিপার্শ্বিকতা সব মিলে আসলে ওই যে যে পাবলিক রিলেশনসের জায়গাটা ম্যাচুরিটির জায়গাটা অনেক আগে আসলে ডেভেলপ হয়েছে আমরা তাহলে স্কুল লাইফ থেকে একটু কলেজ লাইফে যেতে চাই সেই জীবনটা কেমন ছিল একটু অল্প সময় হলি ক্রস আপনি কেটেছে জি অল্প সময় এখানে একটা ইন্টারেস্টিং যেটা আমি আগেই বলতে চেয়েছিলাম একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল সেটা হচ্ছে যে হলি ক্রস কলেজ কিন্তু একটু দূরে কামরুনেসা থেকে তেজগা পর্যন্ত যাওয়া একটু দূরে কিন্তু যেটা হলো আমার এক চাচাতো ভাই কাজিন বলি না আমরা তো উনি নটোডেম কলেজে পড়তেন উনি আমাকে বললেন যে তুমি তো এমনিতে ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু তুমি লোকালি লোকাল একটা স্কুলে পড়েছ হ্যাঁ তুমি যখন হলি ক্রসে যাবা তখন সব স্কুল থেকে বেস্ট মেয়েরা ওখানে তখন তাই হতো ওই কলেজে যায় দ্যাট ওয়াজ নোন ফর অল গুড স্টুডেন্টস এবং তোমার ওই এক্সপোজারটা দরকার অন্য হয়তো বা আমি অন্য কলেজ আশেপাশে কিছু কলেজ ছিল সেখানে যেতে পারতাম অসুবিধা ছিল না উনি এটা বললেন এবং উনি ওটা বলার পরে আই টুক ইট কোয়াইট সিরিয়াসলি ওই অ্যাডভাইসটা আমি ভালো মতো নিয়েছিলাম এবং আমার প্যারেন্টস এমন কিছু ইচ্ছুক ছিলেন না যে অত দূরে পাঠানোর ব্যাপারে কিন্তু যেহেতু আমি চাচ্ছি তো ওখানে তখন অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হতো তো সেগুলো দিয়ে ওখানে ঢুকলাম এবং ওখানে মাত্র তো দুই বছর কিন্তু ফ্রেন্ড সার্কেল ওয়াজ আমি ইজি মানে আমার পরবর্তী জীবনের একটা বড় ইম্প্যাক্ট পড়েছে আসলে তাদের মানে এবং এখন আমি নাম তো বলতে চাই না কিন্তু বাংলাদেশের যত কটা টপ পজিশন আছে মেয়েরা আছে বেশিরভাগ আমার বান্ধবী তো নেটওয়ার্ক ইজ সামথিং মানে ওয়েন ইউ গো ভালো স্কুলের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভালো টিচার অ্যাট দ্য সেম টাইম গুড নেটওয়ার্কিং আপনার যে ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি হলো তারা তারা আপনার লিমিটটাকে হাই করে দেয় মানে তাদের লিমিট স্কাই আপনার লিমিটও তখন স্কাই হয়ে যায় সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট তো আমি ওই কথাটা সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম আমার ওই ভাইয়ের অ্যাডভাইস এবং পরবর্তীকালে এটার ইম্প্যাক্ট পড়েছে এবং হলি ক্রস কলেজের এটা আমি মনে করি এখনও তারা ধরে রেখেছেন সেটা হচ্ছে যে স্কুলের টিচিংয়ের পাশাপাশি স্পোর্টসের ব্যাপারটা ছিল এবং ওটা মাস্ট এমন না যে পড়াশোনার প্রেশারের সাথে ওটা কমে যাচ্ছে তা না আমার মনে আছে যে এক্সারসাইজ করতে করতে পিটি করতে করতে শুকিয়ে গেলাম আর কালো ছিলাম আরও কালো হয়ে গেলাম মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি কালার ইয়ে কিন্তু ডার্ক বার্ন হওয়া আমার আম্মা তো চিন্তায় পড়ে গেল যে হ্যাঁ বাট দ্যাট ওয়াজ গুড বিকজ আমরা তো এখন জানি যে আউটসাইডে খেলাধুলা বার্ন হওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন ডি বলেন যাই বলেন বাচ্চাদেরকে আমরা ঘরে আটকে রেখেছি বা পাচ্ছি না নানা কারণে আটকে ইচ্ছা করে তো আটকে রাখা না কলেজ জীবনটা ছোট হলেও মোটামুটি আপনার খুব ভালো সময় কেটেছে খুব ভালো কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে তারপর আপনার বুয়েটের গল্প আমরা মোটামুটি শুনে ফেলেছি যে কিভাবে আসলে বুয়েটে যাওয়া কিন্তু বাবা কি খুশি ছিলেন আপনার বুয়েটের সেটা হচ্ছে যে মেডিকেল কলেজের পরে আমার আব্বা মেন্টালি রেডি যে আমি হয়তো বা মায়মিন সিং যাব এম সি মেডিকেল কলেজে যাব এবং আমি ভর্তিও হয়ে গেলাম কারণ বুয়েটের পরীক্ষাটা পরে হয়েছিল ফলে বুয়েটের রেজাল্ট আমার তো জানার কথা না তখনও রমজানে আমি ইফতার করছি তখন আমার মেজ ভাই রেজাল্টের খবর নিয়ে আসলেন আমার আব্বার দিকে তাকে আমি মনে করলাম যে উনি অতটা খুশি হন নাই ওই সেন্সে মানে মুখে তো কিছু বলছেন না এবং পরে আমি আমার চাচাকে নিয়ে সার্টিফিকেট সব নিয়ে এসে পরে বুয়েটে ভর্তি হলাম আমার কাছে আসলে মেডিকেলের ব্যাপারে দুটো জিনিস মনে হয়েছে একটা মনে হয়েছে যে প্রচণ্ড কমিটমেন্টের দরকার দের ইজ ইটস নাথিং ফ্যান্সি মানে আমি নিজে যখন মামিন সিং গেলাম সবার পড়াশোনা দেখলাম সিনিয়রদের সাথে কথা বললাম আমি দেখলাম ভালো ছাত্র হওয়াটা ওনলি ক্রাইটেরিয়া না এখানে মানে এখানে হচ্ছে প্যাশন এবং আপনি খুব ভালো রেজাল্ট করলেই যে আপনি যে খুব বড় ডাক্তার হয়ে যেতে পারবেন তা না আপনার ওই আইটাও ডেভেলপ করতে হবে এবং দ্য কমিটমেন্ট ইজ ট্রিমেন্ডাস আর আমি হচ্ছি যে ভালো রেজাল্ট করব একটু ফ্যান্সি সবাই ভালো বলবে সেই দিকে নজর কোনো কারণ বসত অল্প বয়সে বেশি ছিল না রিয়েলাইজ ইস এ বিগ কমিটমেন্ট এবং ঢাকার বাইরে থাকাটাও যেমন চ্যালেঞ্জিং সেই সাথে কমিটমেন্টটা আমি চেক করেছি যে আমার কমিটমেন্ট ওই লেভেলের না এবং দিস ইস মানে ওই বয়সে আমি এগুলো বুঝতে পেরেছিলাম 
এবং তখন আমার মনে হয়েছে যে মোস্ট প্রবাবলি যদি সম্ভব হয় ঢাকায় বুয়েটে যদি হয় আমি ইয়ে করবো এবং পরবর্তীতে আমার অনেক বান্ধবী যারা মেডিকেলে রয়ে গেলেন আই লুক এট দেয়ার লাইফ আই লুক এট দেয়ার কন্ট্রিবিউশন আমার কাছে মনে হয় যে ওরা মানুষের জীবনকে জীবনে যেই লেভেলের কন্ট্রিবিউশন করছে আমার নিজের ভাইও একজন ডাক্তার ভাবিও দুজন ডাক্তার আছেন তাদের জীবনের সাথে আমি আসলে কম্পেয়ার করি না দ্য ওয়ে দেয়ার কন্ট্রিবিউটিং যারা বুয়েটে অ্যাডমিশন টেস্ট পার করে ইয়ে হয় তখন সবাই মনে করে যে তারা প্রত্যেকেই ভালো খুব ভালো রেজাল্ট করবে সেটা ঘটে না আসলে কারণ মানে এবং ওখানে তো কোচিংয়ের ব্যাপার নেই নিজেকে পড়তে হয় তবে যেটা ঘটেছিল যে বুয়েটের এখনও পর্যন্ত যেটা বেস্ট পার্ট সেটা হচ্ছে ইউ গেট দ্য বেস্ট টিচার্স এবং ইউ গেট বেস্ট ফ্রেন্ডস মানে বাংলাদেশের টপ স্টুডেন্টসরা আপনার ফ্র্যাটার্নিটি আপনার বন্ধু এবং আর টিচার আপনি বাংলাদেশের বেস্ট টিচার পাচ্ছেন এবং আমরা বুয়েটের সিস্টেমটা এখনও খুব স্ট্রিক্ট আমরা মানে ইউনিভার্সিটির সাথেও যেমন কিছুটা আরেকটু ক্লোজলি মনিটর করা হয় আমরা ক্লাসের ব্যাপারে প্রচণ্ড সিরিয়াস এবং লিমিটেড রিসোর্সে এর চেয়ে ভালো দেওয়া কঠিন সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডও আমি দেখে এসছি যে লিমিটেড রিসোর্সের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে যতটুকু দিতে পারছি এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলি ফ্যাকাল্টি বলি যে সিনসিয়ারিটি ট্রিমেন্ডাস পার্টিকুলারলি অ্যাকাডেমিকের ক্ষেত্রে আমরা তো আসলে জিরো টলারেন্স আমাদের এবং আমাদের অ্যাডমিশন প্রসিডিওর তো অলমোস্ট একদম লেজেন্ডারি পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে আমরা আমরা কিন্তু নিজেরা টিচাররা তাদের কোনো কোটা নেই আমাদের আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য কোনো স্পেশাল কনসিডারেশন নেই বুয়েটে এটা একটা দারুণ ব্যাপার আপনি যেটা বললেন যে বুয়েটে টিচারদের মানে যেটাকে পোষ্য কোঠা বলে বলি আমরা সেই কোঠাটি নেই বাট অধিকাংশ পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আমরা দেখছি যে এটা নিয়ে রীতিমতো আন্দোলন করছে যারা পোষ্য কোঠার জন্য যারা ওখানকার শিক্ষক এবং অন্যান্য যারা আছে কর্মচারী এটা বুয়েট একটা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমি নিশ্চিতভাবেই বলবো যদি রেজাল্ট ভালো হয় টপ করা যায় তাহলে শিক্ষক হিসেবে আমরা লেকচারার বলি পাস করার সাথে সাথে চার বছরের ডিগ্রি পর পর সাধারণত নিয়ে নেওয়া হয় যেটা ছিল মাঝে মাঝে একটু দেরি হতে পারে যদি পজিশন কমপ্লিট থাকে এমন হয় যে ভ্যাকেন্সি নাই তখন কিছুটা দেরি হতে পারে এবং এটা আমরা স্ট্রিক্টলি ফলো করি যেমন অনেক সময় মানে বিশেষ করে টপ পজিশনগুলো আমরা স্ট্রিক্টলি মানে ফলো করি যদি ফার্স্ট থাকে তাহলে ফার্স্ট তারপর সেকেন্ড এভাবে সিরিয়ালি তো যার জন্য বইটে যাদেরকে শিক্ষক হিসেবে আমরা পাই তারা সাধারণত তাদের ব্যাচের টপ যারা ছিলেন তারাই থাকেন এবং এটাতে আসলে আমাদের কাছে যত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্ররা আসে তাদেরকে শেখানোর ব্যাপারেও আমাদের কনফিডেন্সটা ভালো থাকে আমি মনে করি তো আমি সেকেন্ড হয়েছিলাম আমার ক্লাসে এবং আমি যেটা বলেছিলাম যে আমার আব্বা কিছুদিন অখুশি ছিলেন কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের পরে উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আসলে আমি হয়তো শিক্ষকতায় যোগ দিতে পারি যদি আমার রেজাল্ট ভালো থাকে অ্যান্ড হি ওয়াজ প্লিজ উইথ দ্যাট আমার যদিও আমি মেডিকেলে পড়িনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি আমার উপরে খুশি ছিলেন যেহেতু আমি শিক্ষকতায় যোগদান করেছি কারণ আমার আব্বা নিজে শিক্ষক ছিলেন আর পরবর্তীতে আমার ছোট ভাই ডাক্তার হয়ে যান ফলে আমার আব্বার কষ্ট আর অতটা থাকে না তো সেটা একটা গেল তো তারপরে শিক্ষকতার যোগদান করার পরে একটা বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে যে মানে উচ্চশিক্ষায় যাওয়া কারণ পিএইচডি করা তো জরুরি শিক্ষকতার জন্য বাংলাদেশে আমরা এখনও পিএইচডি দিই দেই না যে তা না তবে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলিতে আমাদের দেশে আমরা এতটা অ্যাডভান্স এখনও হইনি বাইরে থেকে পিএইচডি করে আসলে আমাদের জন্য ভালো হয় যে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি কোথায় গেলেন আমি ক্যানাডায় গেলাম ক্যানাডায় ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টা ওখানে আমার পিএইচডি পাঁচ বছরেরও বেশি লাগে আমার করতে আর ওই ওখানে জি ওখানে আমার ছেলে হয় মানে পিএইচডি করার সময় আমার বিয়েও হয় এবং তখন আমার বড় ছেলে ওখানে হয় তো সেই জন্য কিছুটা একটা ব্রেক ওখানে গেছিল এবং পিএইচডির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে তখন ক্যানেডিয়ান গভর্নমেন্ট সিডা স্কলারশিপ ছিল বুয়েল্ট অ্যালবার্টার লিঙ্কেজের ওই স্কলারশিপটা খুব জেনারেস স্কলারশিপ ছিল তো সেই স্কলারশিপে আমি গিয়েছিলাম 
তো তার মানে তখন বুয়েটের টিচার দু কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পেট্রোলিয়াম এই দুটোর যারা শিক্ষক ছিলেন লেকচারার তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল ছিল সবার জন্য না সো আমরা আমি সেটাতে গেলাম এবং সেখানে বিষয়টা কি ছিল পিএইচডির বিষয় যেটা ছিল ডিস্টিলেশন আমরা রিফাইনারি যে দেখি সেটার মেইন বিষয়টাই ডিস্টিলেশন সেপারেশন তো ডিস্টিলেশনটা খুব ওয়েল এস্টাবলিশড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট এবং এটাতে যখন আমরা এটা ঠিক কাটিং এজ না মানে রিসার্চের দুটো দিক আছে একটা আছে খুব এস্টাবলিশ টপিকে আমরা শিখি এবং অনেক কিছু অ্যাড করি আরেকটা হচ্ছে একদম নতুন টপিক আমরা নেই কাটিং এজ টপিক নেই সো ডিস্টিলেশন যে টপিকটা যখন আমি নিলাম দ্যাট ওয়াজ এ কোয়াইট এস্টাবলিশ কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে ডিস্টিলেশন প্রচুর চলে রিফাইনারিতে খুব বেশি তো সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই ছিল তো সেটা করতে গিয়ে যেটা হলো যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে ফান্ডামেন্টাল টপিকগুলো সেগুলিতে আমি অনেক বেশি ইনডেপথ নলেজ আমার হলো বিকজ দিজ আর রিয়েলি হার্ড কোর ক্লাসিক্যাল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আপনি নিশ্চিতভাবে খুব এনজয় করছেন সেটা জি সেটা এবং ওটা এক্সপেরিমেন্টাল ছিল মানে সাথে মডেলিং ছিল দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং কারণ আপনি ফিললেন কবে ম্যাডাম আমি ফিললাম 2003 এ 2003 এ আচ্ছা এই এই যে যে টোটাল যে জার্নিটা বুয়েট থেকে শুরু করে কেমিক্যালের উপরে এই কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে আপনি তো কেমিক্যালের একটা ভালো বাসে পড়ে গেলেন বুঝ পড়া যায় একই সাথে যে কেমিক্যাল আপনি এখন যেহেতু এক্সপার্ট যে কেমিক্যাল সিকিউরিটি এক্সপার্ট বলা যায় আপনাকে তো এই কেমিক্যাল সিকিউরিটির বিষয়টা তখন থেকে কি মাথায় তখন খেলতো বা এরকম আপনাদের পড়াশোনা থেকে বিদেশ থেকে যে সাবজেক্ট আমি পিএইচডি করে আসলাম সেটার অ্যাপ্লিকেশন আমার টিচিং এ আসলো কিন্তু রিসার্চে আমি করতে পারছিলাম না কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে এমন কোনো ডেটা আসছিল না বা আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ ছিল না যেটা আমি করতে পারি এটা কিন্তু বরাবরই চ্যালেঞ্জ ছিল যারা বাইরে থেকে পিএইচডি করে এসে তাদের সাবজেক্ট কাজ করা বা সেটার এক্সটেনশন করা রিয়েলি ডিফিকাল্ট কারণ ওই সেটআপটা আমাদের ছিল না এবং আমি কিছুটা রিসার্চ করেছিলাম কিছুটা কম্প্রোমাইজ করে কিছু ইয়ে করে কিছু পাবলিকেশনও হলো কিন্তু রিয়েল সেন্সে রিসার্চ ফিল্ড আমার তৈরি হচ্ছিল না এবং পার্টিকুলারলি একটা এক্সপার্টিস ডেভেলপ করতে হয় তো ওভার দ্য ইয়ার্স সেটা হচ্ছিল না এবং সেটা একটা ক্রাইসিসই বলতে পারেন এবং এই ক্রাইসিসে বাংলাদেশের বেশিরভাগ ফ্যাকাল্টি মেম্বার তারা এর মধ্যে দিয়ে যান মানে এটা হয়তো আমরা মুখে বলি না কিন্তু আমরা যে সাবজেক্টে নিয়ে আসি করে পিএইচডি করে সেটা আমরা কন্টিনিউ করতে পারি না বাইরে যেমন বাইরে আপনার ইন্ডাস্ট্রি চাই আপনাকে যে এই কাজ করেন তো যার জন্য ওয়াট দে ডু ইন্ডাস্ট্রি ফান্ড নিয়ে বা ন্যাশনাল ফান্ডিং নিয়ে তারা রিসার্চ করেন যেটা দেশের ওভারঅল টার্গেটের সাথে মিলে কিন্তু আমাদের এই প্রশ্নটা হয়তো একটু পরে করতাম কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এখনই করতে চাচ্ছি যেহেতু ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেন বাইরের দেশে ইন্ডাস্ট্রি চাচ্ছে দেখে সেই অনুযায়ী রিসার্চ হচ্ছে রিসার্চাররা সেই রিসার্চে যোগদান করছে বাংলাদেশে এই কালচারটা কেন এখনো গড়ে উঠলো না বাংলাদেশ তো অনেক ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে কেমিক্যালের অনেক কাজ হয় জি তো আমি ইয়াস আমি এটার উত্তর দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি যখন ফিরে ফিরে আসি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলি ততটা তখনও শুরু হয়নি এখন গড়ে উঠেছে তবে যে পরিমাণ গড়ে ওঠা উচিত ছিল সেই পরিমাণ কিন্তু না এটাও মাথায় রাখতে হবে আমরা অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রি ইজ আ রিস্কি ইনভেস্টমেন্ট কারণ আমরা অনেক সময় ট্রেডিং পছন্দ করছি বেশি আমরা ইম্পোর্ট করে বিক্রি করা আমাদের জন্য ইজি আমরা সেটা বেশি পছন্দ করছি এমনকি আমি দেখেছি যে সরকারি যে ইন্ডাস্ট্রিগুলি যেমন বিসিআইসি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন যার আন্ডারে বড় বড় সার কারখানাগুলি সেগুলিও আমি দেখছি যে তাদের অ্যাক্টিভিটিস কমে যাচ্ছে এবং অনেক সময় লস হচ্ছে লস বা ইনঅ্যাক্টিভিটি আমরা দ্রুত কমিয়ে আনতে পারছি না এবং ইম্পোর্ট বেশি হচ্ছে এবং এটা এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাংলাদেশের আমরা আমরা প্যাকেজ কিনে আনতে পছন্দ করি আমরা কারণ যদি ইউনিভার্সিটির সাথে ট্রাবল শুটিংয়ের জন্য কোনো প্রজেক্ট দেওয়া হয় এটার জন্য আসলে ইনভেস্টমেন্ট থাকতে হবে ধৈর্য থাকতে হবে একটা অ্যামাউন্ট কারণ আপনি রিসার্চের ফল তো সবসময় প্লাস পজিটিভ হবে তা না সেটা তো ম্যাডাম বিজনেস আসপেক্ট থেকে আপনি এটা বলছেন আমি একটু ওই সিকিউরিটি আসপেক্ট থেকে জানতে চাই এখন আসলে ঠিক কোন জায়গাটায় আছে আমরা বা তখন ছিল বিশেষ করে কেমিক্যাল যে পার্টটু কেমিক্যাল সিকিউরিটি পার্ট কেমিক্যাল সিকিউরিটি যেটা হলো যে আমি বাংলাদেশে কেমিক্যাল সেফটি সিকিউরিটির কথা তখন একেবারেই ছিল না দুই হাজার তিনে যখন ব্যাক করলাম দুই হাজার দশের দিকেও আমি তেমন কোনো শুনছি না এনভায়রনমেন্ট ওয়াজ অ্যান ইস্যু এনভায়রনমেন্ট তখন ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট এটাতে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আমরা অ্যাপ্লাই শুরু করে দিলাম এবং লোকজন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে প্রচুর কথা বললো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে সেফটির ব্যাপারটি তখনও তেমনভাবে শুরু হলো না এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো সেটা হল এবং ওয়ার্ল্ড
ওই লেভেলে বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি টিচিং এ ওইভাবে আসেন তো তখন দেখা গেল যে দুই হাজার দশের দিকে ওপিসিডাব্লিউ যেটা যে অর্গানাইজেশনের কথা আমরা বলছি অর্গানাইজেশন ফর প্রোহিবিশন অফ কেমিক্যাল ওয়েপন্স তারা ওয়েপন্স নিয়ে ডিল করলেও তাদের একটা বড় কাজ হচ্ছে ওদের আর্টিকেল ইলেভেনের একটা বড় কাজ হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পিসফুল ইউজ অফ কেমিস্ট্রি বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মানে যাতে খুব ভালোভাবে সেফলি কেমিক্যাল ইউজ করা যায় ইন্ডাস্ট্রিতে ল্যাবরেটরিতে এবং ডে টু ডে লাইফে প্রচুর ইনভেস্ট করে তারা ট্রেনিং এর জন্য সুতরাং শুধুমাত্র যে কেমিক্যাল ওয়েপন নিয়ে তারা কাজ করেন তা না তাদের একটা বড় কাজ হচ্ছে সেফটি সিকিউরিটির ব্যাপারে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রেনিংটা জারি রাখা আপনার সাথে তাদের যোগাযোগ তখন দুই হাজার দশে তারা বাংলাদেশে ন্যাশনাল অথরিটি আছে সব দেশে যেমন মানে ওপিসিডাব্লিউ প্রত্যেকটা দেশে যে যে কয়টা দেশ সিগনেচারি আছে তাদের প্রত্যেক দেশে ন্যাশনাল অথরিটি আছে তো বাংলাদেশের ন্যাশনাল অথরিটি হচ্ছে আর্ম ফোর্সেস ডিভিশনের আন্ডারে সো বেসিক্যালি আমরা তাদের আন্ডারে তো সেইখানে ন্যাশনাল অথরিটি বইটি চিঠি পাঠালো যে দেওয়ার ইজ এ ট্রেনিং সেখানে আমাদের এখান থেকে কেউ যাবে কি এবং সেই ট্রেনিংটা আসলে ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের জন্য তেমন কোনো লুক্রেটিভ ট্রেনিং না ইট ওয়াজ জাস্ট আ ট্রেনিং যেখানে সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে সো আমি আমার রিসার্চের টপিক তেমনভাবে পাচ্ছিলাম না আই ওয়ান্টেড টু হ্যাভ এ ব্রেক যে আমি দেখি কি করা যায় তো আমি তখন বললাম যে আমি অ্যাপ্লাই করবো তো ওই অ্যাপ্লিকেশনের পরে ওনারা আবার টেলিফোনে ইন্টারভিউ করেন দেখেন যে ইংলিশ বলা বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এগুলো ওনারা চেক করেন তারপরে এগুলি চেক করার পরে আমি ওই ট্রেনিংয়ে গেলাম অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অ্যাসোসিয়েট প্রোগ্রাম বলে এটা এটা এখনও চলছে ওনারা ওটা ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম ওনাদের এটা প্রায় দশ সপ্তাহ টেন উইকস এবং তিনটা দেশে প্রায় থ্রি ইউরোপের তিনটা দেশে হয়েছে মেইন হেড হেডকোয়ার্টারে মেইন ট্রেনিংটা হয় নেদারল্যান্ডসের এক শহরে তারপরে ইংল্যান্ডে একটা পার্ট হয় সারে ইউনিভার্সিটিতে একটা পার্ট হয় ইংল্যান্ডের আর ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়ার্ল্ডের যে কোনো একটা খুব টপ ইন্ডাস্ট্রিতে পাঠানো হয় আমি গিয়েছিলাম ডুপন্টে ডুপন্ট তখন আমরা এই যে নন স্টিকি ইয়ে ইউজ প্যান ইউজ করি এটার উপরে যে টেফলন থাকে তারা ওটার পেটেন্ট হোল্ডার আমি জাস্ট তাদের পরিচয় দেওয়ার জন্য তবে ডুপন্ট এখন ডাবের সাথে মার্চ করে গেছে বাট দে ওয়ার অ্যাট দ্যাট টাইম সেফটির দিকে নাম্বার ওয়ান ছিলেন তো ওখানে আমার ওনাদের সাথে প্রায় তিন সপ্তাহ ওয়ার্ল্ডের একটা নাম্বার ওয়ান ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপোজার হওয়া আই কাউন্ট ইট বিগ এক্সপোজার ফর মি ওটাতে ছিল আর কন্টিনিউস ট্রেনিং ছিল ওখানে সেফটির উপরে সিকিউরিটির উপরে এবং ওই এক্সপোজারটা আসলে আমার সেফটির ব্যাপারে আমার আউটলুকটা একদম বদলে দিল মানে যেটা আমি জানতামই না আগে এবং আমি আগেও বলেছিলাম যে আমি ভেরি সিরিয়াস লার্নার তো ওই ট্রেনিং গুলাতে দেখা যেত যে সবাই একটু এনজয় করত যেহেতু দেশ বিদেশে যাচ্ছে আমার কাজ ছিল সারাক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শোনা তারপরে সিরিয়াসলি প্রেজেন্টেশন করা পরে আমার পার্টনার যিনি ছিলেন উনি চেক রিপাবলিকান একজন উনি চেক রিপাবলিকের নিউক্লিয়ার সেফটির এক্সপার্ট এবং নিউক্লিয়ার যে ফ্যাসিলিটি তার মানে সেফটির পার্টটা উনি দেখতেন শি ইজ আ লেডি এবং উনি আমার প্রায় দশ বছরের বড় হবেন এবং ভেরি ভেরি অ্যাক্টিভ এবং শি লাইক মি লট আমরা দুজনেই কোয়াট সিরিয়াস তো পার্টনারশিপ ওয়াজ ভেরি গুড ভালো ছিল পার্টনারশিপ তো উনি একসময় আমাকে বললেন যে এইভাবে যে সিরিয়াসলি উইকেন্ডেও অ্যাসাইনমেন্ট করছো পরে তো তোমার আফসোস হবে যে তুমি ইউরোপ এসে ইউরোপ না দেখে চলে গেল লেট মি টেক ইউ মানে ফর এ ট্যুর টু ইউরোপ তো উনি আমাকে আমাকে প্যারিস দেখালেন উনি আমাকে সাথে নিয়ে বেলজিয়াম এবং উনি যেহেতু ইউরোপ ভালো চিনেন তার মতো ট্যুর গাইড তো আর আমি পাবো না সো আমি সেটা সেটা আমার একটা দিক কিন্তু সিরিয়াসনেসের কারণে যেটা হলো আমি শিখলাম অনেক বেশি মানে শেখার কার ওয়াজ ভেরি স্টিপ আমার নলেজ গেইন খুব ভালো হলো এবং ওখানে প্রতিনিয়ত প্রেজেন্টেশন করতে হয় প্রেজেন্টেশন করলে আপনার লার্নিং বেটার হয় প্রতি মুহূর্তে এবং প্রেজেন্টেশন আমি পছন্দ করি প্রেজেন্টেশন করা এবং দশ সপ্তাহ ট্রেনিংয়ের পরে আমি বেস্ট ট্রেনিং হলাম এবং আরেকটা জিনিস ঘটলো সেটা হলো যে টোয়েন্টি সেভেন কান্ট্রিজ পার্টিসিপেন্ট ছিল তো টোয়েন্টি সেভেন কান্ট্রিজের পার্টিসিপেন্টরা ভোট দিল যেন আমি তাদেরকে ক্লোজিং সেরেমনিতে রিপ্রেজেন্ট করি তার মানে ওই যে যেটা বললাম যে আমার মানুষের সাথে রিলেশনশিপ বা কমিউনিকেশনের একটা স্কিল ছিল আলহামদুলিল্লাহ সেটা মোস্ট প্রবাবলি কাজ করেছে আর সিরিয়াস এবং ওটা তারা আমাকে ভালোও বাসলো অনেক সময় আপনি অতিরিক্ত সিরিয়াস হলে আপনার কলিকরা পছন্দ করে না আমরা ওপিসি ডাব্লিউর গল্পে ঢুকে গেছি আপনি সেখানে চমৎকার ট্রেনিং করলেন ফিরলেন তারপরে আপনি তো একটা বিশাল আপনার 
যে পছন্দের জায়গা সেটা আপনি পেয়ে গেলেন আপনি এটা খুঁজছিলেন যেটা আমি একটা জিনিস পেলাম কারণ আমার মাঝে অ্যাক্টিভিস্ট একটা মাইন্ড আছে যে আমি মানুষের জন্য কিছু করতে চাই তো সেফটিটা মিলে গেল আচ্ছা মানে আমার রিসার্চ বা স্পেশালাইজ সাবজেক্টটা মিললো আমার প্যাশনের সাথে যে মানুষের কল্যাণে কিছু কাজ করতে চাই তো দ্রুত ওপিসি ডাব্লিউ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল অথরিটি আর্ম ফোর্স ডিভিশন যা আছে তাদের সাথে আমার রিলেশন খুব বেড়ে গেল আমি ক্লোজলি কাজ করলাম এবং ইভেন্টুয়ালি দুই হাজার আঠারোতে আমি সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজারি বোর্ডের মেম্বার নির্বাচিত হলাম এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্টই কারণ প্রায় একশো তিরানব্বইটা দেশের সিভির সাথে তো কম্পেয়ার করে আমাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল ওই সময় এবং দুই বছর তিন বছর করে টার্ম হয় আমি দুই টার্ম সার্ভ করলাম এবং সেই সময় ওপিসি ডাব্লিউর জন্য প্রচুর কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং সেটারও রেকগনিশান আসলো আর সেই সাথে দেশে প্যারালালে আমি প্রচুর কাজ করছিলাম দেশে কেমিক্যাল সেফটি এবং সিকিউরিটির উপরে প্রায় সিক্স হান্ড্রেডের বেশি লোক ট্রেন আপ করা হয়েছে এছাড়া মাঝখানে যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে যে বুয়েটে এটা না বললেই নয় বুয়েটে আমরা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে থ্রি ক্রেডিটের সেফটি কোর্স ইন্ট্রোডিউস করলাম আর মাস্টার্স যেটা বুয়েটে অলমোস্ট একটা নিউ ঘটনা যে এমএসসি ইন অকুপেশনাল অ্যান্ড প্রসেস সেফটি একটা ডিগ্রি আমরা দিচ্ছি এখন যেটাতে নন ইঞ্জিনিয়াররাও আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে বুয়েটে কিন্তু মাস্টার্সে নন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের এনরোল করার ঘটনা রেয়ার এখানে আমরা যেহেতু কেমিক্যাল সেফটিটা কেমিস্ট্রির লোকরাও করতে হয় অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রিরও এমনকি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররাও করেন এনভায়রনমেন্টের লোকেরাও করেন সেই জন্য এই ডিগ্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট সবার জন্য বাংলাদেশের জন্য তো এছাড়াও আমাদের যেটা ঘটেছিল যে আমেরিকার মেরিকে ও কনার প্রসেস সেফটি সেন্টার আছে একটা টেক্সাস এন এম ইউনিভার্সিটিতে ওয়ার্ল্ডের একদম লিডার তারা তাদের সাথে বিশেষ করে তাদের ডিরেক্টর ডক্টর স্যাম মান্নান তিনি আমাদেরই গ্র্যাজুয়েট ছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে তার সাথে আমরা দুই হাজার এগারোতে এমইউ সাইন করলাম এবং দ্যাট চেঞ্জ এভরিথিং মানে আমরা একেবারে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে চলে গেলাম আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইন টার্মস অফ নলেজ গেইনিং এবং উনি প্রচুর দেশে এসে আমরা তখন ইন্ডাস্ট্রি গুলিতে অডিট শুরু করলাম ইন্ডাস্ট্রির সেফটি দেখা শুরু করলাম আমাদের কারিকুলামে সেফটি ইন্ট্রোডিউস করা শুরু করলাম এবং আমাদের প্রচুর ইন্ডাস্ট্রির লোকজন থেকে আমরা ট্রেনিং দেওয়া শুরু করলাম এটা ছিল সেফটির দিকে এই ট্রেনিং এ যেটা হলো যে অ্যাটলিস্ট তারা বুঝতে পারলেন যে সেফটিটা কতটা জরুরি এটা একটা এবং উনারা নিজেরাও এক একজন রিসোর্স পারসন হলেন অনেকে তারা কিন্তু এর মধ্যে তো ম্যাডাম বাংলাদেশে বেশ বড় কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে কেমিক্যাল নিমতলি তারপরে এই শুতে আপনি বিউতি ফেকে কথাও ছিল আপনার সাথে যে আমাদের হাতে আপনাদের হাতেও আসলে সব কিছু নেই আপনারা তো আসলে অনেক কিছু নীতি প্রণয়ন করতে পারেন কিন্তু সেটা এক্সিকিউশনের দায়িত্ব তো আসলে কর্তৃপক্ষের তো সেই জায়গাটা থেকে আসলে কতটুকু গ্যাপে আছি আমরা আমরা কি এখন বলতে পারি যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল সেফটির জায়গায় আগের চেয়ে অনেক বেশি ডেভেলপ হয়েছে বা বেশ সিকিউর্ড একটা পজিশনে আছে এখন আমি বলবো যে আমরা কেমিক্যালের ব্যবহার এত বাড়িয়ে দিয়েছি এখন আমাদের প্রচুর ইম্পোর্ট হচ্ছে কিন্তু সেইভাবে আমাদের কেমিক্যাল সেফটির যে আইনগুলি সেগুলি এস্টাবলিশ না এবং ইন্ডাস্ট্রিতেও প্র্যাকটিস আছে কিছু কিন্তু সেটা যথেষ্ট না এবং সেটার মনিটরিংও যথেষ্ট না এই কারণে আমরা প্রতিনিয়ত অ্যাক্সিডেন্ট দেখতে পাচ্ছি এবং সেগুলির জন্য আসলে ন্যাশনাল প্রায়োরিটাইজেশনের দরকার আমাদের যেমন আমরা দেখেছি গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে যে অ্যাক্সিডেন্ট প্রচুর হতো কিন্তু ন্যাশনালি জাতীয়ভাবে আমরা প্রায়োরিটি করে নিয়েছিলাম যার জন্য এটা কমে এসছে আমরা অ্যাসিড থ্রোয়িংয়ের কথা জানতাম একসময় অ্যাসিড অ্যাটাকে মানুষ মারা যেত সেটা প্রায়োরিটাইজ করে মনিটরিং এবং পানিশমেন্ট হয়েছে ঠিক মতো এবং আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু এখন নাই সেই দিক থেকে কথা বলছিলেন ম্যাডাম জি ফরমালিনের কথা এসছে ফরমালিন শুধু না আসলে ফুডে আমরা যে ধরনের অ্যাডিটিভস দিই আমাদের যে কন্ট্রোলটা বাজারের উপরে বিশেষ করে আমরা প্রতিদিন কি খাচ্ছি না খাচ্ছি সেটার কন্ট্রোল কিন্তু আমাদের খুব বেশি নাই ফলে এখানে আমাদের দুই দিকে ইয়ে আছে একটা আছে মনিটরিং আর আরেকটা আছে মনিটরিংয়ের সাথে টেস্টিং টেস্টিং ক্যাপাসিটিও থাকতে হবে যে আমাদের ম্যাটেরিয়ালে কি জিনিস আছে সেটা আমাদের বিএসটিআই আছেন তারা যথেষ্ট কাজ করছেন কিন্তু তারপরেও আরও দরকার এবং বিশেষ করে সব জায়গায় রিচ করা হচ্ছে না ফলে আমরা নিজেরা জানছি না অনেক সময় অনেক ভুল তথ্য চলে আসছে যে আমরা খুব বিষাক্ত জিনিস খাচ্ছি যেটাকে বিষাক্ত বলা হচ্ছে সেটা হয়তো বিষাক্ত না কিন্তু অন্য আরেকটা জিনিস আছে বিষাক্ত যেটা সম্বন্ধে আমরা জানিই না তো এই ব্যাপারে প্রচুর স্টাডিজের দরকার এবং সরকারের ফুড সিকিউরিটির উপর কি কাজ করছেন ম্যাডাম ফুড সিকিউরিটির উপরে আমি করছি না তবে কেউ কেউ তো করছেন নিশ্চয়ই এবং করাটা জরুরি এবং কেমিক্যালের ব্যা
ইন্টিগ্রেটেড কেমিক্যাল অ্যাক্ট আমরা যদি করতে পারি কখনো যদি হয় তাহলে এই জিনিসগুলিও চলে আসবে এবং ইফেক্টিভ মনিটরিং এর মাধ্যমে সম্ভব হবে আসলে আমরা যদি প্রায়োরিটাইজেশন করতে পারি মনিটরিং করা সম্ভব হবে আমি তাই মনে করি আপনি সেফটি নিয়ে মূলত কাজ করছেন সেফটি জায়গাটা যদি আরো একটু বিস্তারিত আপনার কাছে কিছু বিষয় জানতে পারি সেফটির আমি যে আমি যেটা বলছি যে সেফটি আর সিকিউরিটি বাংলায় সেফটি আর সিকিউরিটি দুইটার মানে কিন্তু এক নিরাপত্তা সো সিকিউরিটি ও নিরাপত্তা সেফটি ও নিরাপত্তা এই দুটো জিনিসের কাজ যেটা এইটটি পার্সেন্ট কাজ সেম যখন আমরা কেমিক্যাল সিকিউরিটির কথা বলি তখন বলি যে ইন্টেনশনাল অ্যাক্সিডেন্ট কেউ যদি করে ইন্টেনশনালি কোনো ঘটনা ঘটায় আর কেমিক্যাল সেফটি যখন বলি তখন আমরা বলি যে দুর্ঘটনার মাধ্যমে যেটা ঘটে মানে কোনো একটা এক্সপ্লোশন হলো যেটাতে কারো হাত নাই সেটা হচ্ছে সেফটি রিলেটেড ব্যাপার আর একটা এক্সপ্লোশন হলো যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ করেছে সেটাকে আমরা সিকিউরিটি বলছি কিন্তু ইভেনচুয়ালি ইম্প্যাক্টটা কিন্তু সেম আর উই রেডি টু হ্যান্ডেল দ্যাট কোনো যদি সেফটির অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তাহলেও কি আমাদের মিটিগেশন ব্যবস্থা মানে আমরা সেই দুর্ঘটনাকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি যথেষ্ট কি আছে আমাদের কি যথেষ্ট ফায়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা বা আমাদের ফ্যাক্টরির ভিতরে যথেষ্ট হ্যান্ডেল করার ব্যবস্থা আছে তো সুতরাং আপনি ইন্টেনশনাল অ্যাটাক বলেন আর অ্যাক্সিডেন্ট বলেন ব্যবস্থা তো একই ওই ব্যবস্থায় যদি আপনি দুর্বল থাকেন তাহলে অ্যাক্সিডেন্টের সেফটির ক্ষেত্রেও আপনি দুর্বল মানে আপনি একই ক্ষেত্রে কেমিক্যাল অ্যাক্ট প্রণয়নের কথাও বলছেন আবার একই ক্ষেত্রে সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য বলছেন আমরা একটু আপনার অর্জনগুলো সম্পর্কে শুনতে চাই আপনি খুব মানুষ তো আমি তো আশেপাশে অনেক মানুষকেই কাজ করতে দেখেছি তারা সবাই তো সবসময় যে অ্যাওয়ার্ড পান তা না আমরা যখন কাজ করি আমরা তো তখন আমার কাছে মনে হলো যে ওপিসিডাবলিউ তে কাজের এই জিনিসটা সবাই অবজার্ভ করছে কিনা আমি বুঝলাম যে আসলে অবজার্ভ হয়েছে নোটিস করেছেন তারা এবং তখন এই অ্যাওয়ার্ডটা যখন ঘোষণা হলো তার মাত্র পাঁচ দিন আগে আমি জানতে পারলাম এবং এই অ্যাওয়ার্ডের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে দু হাজার তেরোতে ওপিসিডাবলিউ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন পেয়েছিল অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন সেই ফান্ড এবং হেইগেট মেয়র একটা ফান্ড দিয়েছিলেন দুটো মিলিয়ে সেই লিগেসিকে টিকে রাখার জন্য ওনারা প্রতি বছর সারা ওয়ার্ল্ড থেকে একজন দুজন সিলেক্ট করে দেন এই পর্যন্ত বেশিরভাগ অর্গানাইজেশন পেয়েছে মানুষ কিন্তু কম পেয়েছে আর বেশিরভাগ ইউরোপ আমেরিকাতে পেয়েছে আমাদের সাব কন্টিনেন্টে আর কেউ পান নাই আমি প্রথম এবং এশিয়ান রিজন জি এবং এশিয়ান রিজনে শুধুমাত্র একজন চায়নার লোক পেয়েছিল আর কেউ না আর নারী আমি নারীর কথাটা ওভাবে বলতে চাইনি কিন্তু নারী আমি প্রথম মানে নারী হিসেবে বাংলাদেশ এবং পুরো বিশ্বই এটা কোনো না কোনো ভাবে কাজে লাগবে সেফটি ইস্যুতে কেমিক্যাল সেফটি ইস্যুতে ম্যাডাম ওপি সি ডাব্লুর যে এখন যে এজেন্ডা মূল যে এজেন্ডা যে কেমিক্যাল উইপন নিয়ে যে কাজ করছে তারা সেটাতে আসলে তারা কতটুকু সফল হয়েছে বলে যদি খুব সংক্ষেপে যদি সংক্ষেপে ওদের তাদের একটা বড় লক্ষ্য ছিল যারা ওয়ার্ল্ডে যে ডিক্লেয়ার্ড কেমিক্যাল ওপেন আছে সেগুলি ধ্বংস করা এবং দুই হাজার তেরোতে তারা সাকসেসফুলি সেটা করেছে এখন যেটা ঘটতেছে সেটা হচ্ছে নতুন করে যেন আবার এটার ব্যবহার না হয় এবং কেউ যেন নতুন করে তৈরি না করে সেটার দিকে তারা এখন লক্ষ্য রাখছেন এবং সেই জন্যই তাদের ট্রেনিং চারিদিকে ট্রেনিং দেওয়া ভেরিফিকেশন প্রসেসটা চালু রাখা এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লোকজনের ক্যাপাসিটি বিল্ড করা যে তারা যেন নতুন উইপেন না আসে এবং যদি কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয় এই ধরনের কেমিক্যাল সিকিউরিটি রিলেটেড তারা যেন সেটা হ্যান্ডেল করতে পারে এটা এখন তাদের বড় ভূমিকা আপনার আরও একটি বিষয়ও একটু বলে দিতে চাই দর্শকদের এবং আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনার কেমিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উপর বেশ কিছু পাবলিকেশনও রয়েছে বাংলাদেশে সেই বিষয়ে একটু আপনার কাছে শুনে নেব এর মাঝে একটা সুন্দর ঘটনা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে যে আমি দুটো মানে ওয়ার্ল্ড লিডার দুটো জার্নালের এডিটোরিয়াল বোর্ড জয়েন করি আমি তারা আমাকে ইনভাইট করে একটা হচ্ছে এসিএস কেমিক্যাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি এটি এসিএস আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির একটি জার্নাল আর আরেকটি হচ্ছে প্রসেস সেফটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশান এটা এল সিভিআরের একটি জার্নাল এই দুটোরই এডিটোরিয়াল বোর্ডে আমি আছি এবং এসিএস থেকেই তাদের ইনভাইটেশন ছিল বা তাদের সাথে আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 
একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়েছি যেখানে প্রপোজ করেছি যে কিভাবে আসলে একটা ফ্রেমওয়ার্ক বাংলাদেশে কেমিক্যাল অ্যাক্ট ফ্রেমওয়ার্ক থাকতে পারে এবং সেটা কিভাবে কাজ করতে পারে এটার ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে যদিও এটা একটা স্যাম্পল এটা অন্যভাবেও অ্যাপ্লাইড হতে পারে কিন্তু এটা একটা ফার্স্ট আইডিয়া যে আসলে বাংলাদেশের সরকার বা বাংলাদেশে যারা এর রিলেটেড অথরিটি আছেন তারা যদি কাজ করতে চান এটা দিয়ে তারা শুরু করতে পারেন যে এই জিনিসটি এবং এটা আসলে এতটা পছন্দ করেছেন এডিটোরিয়াল বোর্ড তারা এটা এডিটর্স চয়েস হিসেবে ওপেন করে দিয়েছেন সবার জন্য এবং আমি আফ্রিকার বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে অনেক যোগাযোগ করেছেন আমার সাথে যে এই ফ্রেমওয়ার্কগুলি তারা অনেক অ্যাডভাইস চেয়েছেন এবং বাংলাদেশেও ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট যখন কেমিক্যালের ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন বা আরও যারা করছেন আমরা ন্যাশনাল অথরিটির কথা বললাম তারা অনেক সময়ই এই ফ্রেমওয়ার্কের ব্যাপার ডিসকাশন করেছেন আমি আশা করি কখনো না কখনো অথরিটির তরফ থেকে এটার ব্যাপারে আগানো হবে এবং এবং এটার কিছু সুফল পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই দারুণ আপনার এই যে আসলে আপনার যে অসাধারণ এই যে রিসার্চের ক্ষমতা যে একাডেমিয়ান হিসেবে আপনার এই রিসার্চের কাজ আপনার মেধা এটা কাজে লাগুক বাংলাদেশের কাজে লাগুক পৃথিবীর কাজে লাগুক পৃথিবীর শান্তিতে সিকিউরিটি সেফটি সব কিছুতে কাজে লাগুক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা ভালো থাকবেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সুন্দর একটা সময়ে আপনাদের সাথে কাটালাম অনেক ধন্যবাদ ম্যাম